Kalau korang pakai iPhone ataupun barang-barang daripada syarikat Apple, korang mesti selalu dengar orang kutuk Apple yang Apple ni lambat nak keluar sesuatu feature. Maksudnya, Apple suka tiru Android ataupun Apple suka tiru Windows. So, Apple dia tunggu orang lain buat dulu and then baru dia keluarkan. Walaupun benda ni common, tapi kadang-kadang kita fikir kenapa Apple buat macam tu. Penjelasan dia senang sebenarnya. Apple nak release sesuatu feature bila feature tu dah fully functional ataupun feature tu tak ada masalah. Okay, saya bagi contoh senang. So, salah satu kita tengok, ini dekat bahagian komputer lah. Korang perasan tak banyak Windows punya komputer yang ada touchscreen tapi Apple tak ada satu pun komputer touchscreen dia tak ada Mac touchscreen tapi dia hanya ada iPad touchscreen ok so kalau korang tertanya kenapa Apple tak release feature ni sebab macam Windows kalau korang perasan dia punya touchscreen walaupun you boleh touch tapi it's not optimized maksudnya dia bukannya sesuai untuk touch punya environment that's why uh, Apple release touchscreen on iPad first sebab iPad ni dia device yang kita selalu pakai dengan tangan kalau kita tengok semua interface iPad dia memang sesuai untuk pakai guna tangan kalau korang tengok Windows punya touchscreen kalau korang nak tekan X pangkah dekat Windows tu susah kadang-kadang korang lagi suka pakai mouse daripada touchscreen sebab benda tu tak optimize untuk touch experience so that's why Apple memang dia ada perangai satu perangai ni dia tak suka release feature cepat dia suka release feature bila feature tu dah fully baked lah dia tak nak half baked dia dah release kadang-kadang kita ada satu klise ataupun generalization yang kita rasa Orang yang pakai Apple ni macam suka bazir duit sebab mahal kan. Tapi sebenarnya ada beberapa sebab kenapa orang suka pakai Apple. Salah satunya the stability of the OS. Maksudnya kalau korang perasan, kalau korang beli phone Android yang let's say yang Xiaomi ke apa kan yang maybe yang RM1,000, dia tak tahan lama. Maksudnya dalam 2 tahun dia punya OS dah terbantut. Dia tak ada update baru dan korang dah tak boleh pakai. Kalau Apple, kalau korang beli let's say iPhone SE RM2,000 lebih walaupun agak mahal daripada phone RM1,000. Tapi usually you boleh pakai 5-6 tahun sebab dia punya OS tu ataupun operating system Sistem, dia memang akan update sampai ke 5-6 tahun tak dinafikan Apple memang lebih mahal daripada Android tapi orang suka pakai Apple sebab dia lebih stable tapi bagi saya kadang-kadang macam agak pointless lah nak bergaduh Apple lagi bagus atau Android lagi bagus lah bagi saya, saya rasa it depends on your taste ataupun it depends on your work environment macam contoh designer mereka suka pakai Apple sebab memang Apple punya Mac OS dia lebih sesuai untuk designer dan orang yang bekerja dalam industri kreatif tapi kalau orang tu dia corporate dia suka pakai Windows sebab dia orang ada account Microsoft dan benda tu lagi senang dan sesuai untuk pakai Windows lah. So, kalau you suka pakai Android sebab Android senang tukar setting ataupun customize itu you punya choice lah. Actually ada salah satu contoh yang ni copy paste. Apple punya copy paste lambat gila. I rasa dalam 3-4 tahun Android dah ada copy paste Apple baru keluar. Android sekarang ada phone banyak phone flip. Kita ada Samsung Galaxy Z Flip kita ada Motorola Rez- Razer yang baru tu yang flip tu. Kenapa Apple suka tunggu? Sebab dia nak tengok phone Samsung tu orang pakai macam mana? Dia nak tengok orang pakai phone ni apa problem dia? Let's say orang pakai phone Samsung Z Flip ada 100 problem. So problem tu dia akan ambil dan dia akan elakkan daripada phone dia. Maksudnya dia nak study market tapi dia buat orang lain punya produk yang distudikan dulu. Maksudnya oh Samsung kau release lah phone Flip kau aku study market punya reaction macam mana and then aku akan apply and then phone aku nanti perfect. Itu cara Apple lah. So dia tak kisah bila orang cakap dia lambat. Orang ada satu persepsi yang kalau kita nak buat release satu feature, kita the first one yang release is the best. Tapi kadang-kadang tak semesti. Sebab bila you release the newest feature you tak tahu market punya reaction orang suka ke tak so kadang-kadang memang lebih praktikal untuk kita tengok orang lain buat dulu bukan setakat phone atau teknologi restoran boleh music boleh filem boleh kadang-kadang dalam business you jangan jadi the first one you tunggu orang lain buat dulu even Facebook pun macam tu Facebook is not the first one Friendster and then MySpace and then baru Facebook tapi sekarang siapa yang menang uh, Facebook juga yang menang sebab dia study apa yang berkesan dekat platform lain dan apa yang tak berkesan dan daripada situ dia fine tune dia punya produk untuk jadi produk yang the best lah